Birkaç video önce x kümesinden y kümesine eşleme olan bir fonksiyonun tersinin bulunma kuralını öğrenmiştik. Bunu yazayım. Değer kümesindeki her y değeri için tanım kümesinde fx eşittir y koşulunu sağlayan tek bir x değeri olması gerekiyor. Yani bu x tanım kümesini ve bu y değer kümesini alırsam f fonksiyonunun tersinin olduğunu söyleriz. Tersinin olma durumunu biliyoruz. Ters fonksiyon adını verdiğimiz başka bir fonksiyon var. Ve bu fonksiyonla f'nin bileşkesi x'li birim fonksiyonunu veriyor. Veya f'nin bu fonksiyonla bileşkesi y'li birim fonksiyonunu veriyor. Bunu birkaç kere yaptık, bu sebeple tekrar etmeyeceğim. Tersi olma durumunu biliyoruz. Değer kümesindeki her y değeri için fx fx eşittir y koşulunu sağlayan tek x değeri olmalı. Şöyle yazayım. Buna x 0 diyelim, fx 0 eşittir y. Yani bu y eşittir fx 0. Buraya fonksiyonu uygularsak, bu noktaya eşleme yapar. Şöyle olsaydı, fonksiyonun tersi olmazdı. Yani nasıl olsaydı, iki değişik x elemanı burayla eşleşseydi, o zaman fonksiyonun tersi olmazdı. Bu durum tersi olma koşulunu bozardı. Çünkü tek x değeri olmazdı. Burayla eşleşen tek x değeri olmak zorunda. Buraya çizdiğim haliyle y ile eşleşen tek x değeri yok. 2x değeri var. Bir önceki videoda anlattıklarımın ışığında bunun anlamını bir düşünelim. Her y ile eşleşen tek x değeri varsa birebir eşleme var demektir. f birebir fonksiyon olmalı. Bunu yazalım. f birebir veya injektif fonksiyondur. Bu iki arkadaş aynı y ile eşleşirse bu koşul bozulur. Birebir olmaz ve bu denkleme tek bir çözüm bulamayız. Şimdi bu tanımın geri kalanında her y için o y ile eşleşen tek x vardır diyoruz. Burada eşleşmeyen bir y olmamalı. Bu durumda ters fonksiyon için gerekli koşullar oluşmamış demektir. Yani bu fonksiyonun tersi yoktur. Tüm y değerleri eşleşmek zorunda. Bunların hepsi eşleşmek zorunda. Ve her biriyle sadece bir x elemanı, bir tek bir x elemanı eşleşebiliyor. Buradaki her şeyle yalnızca bir arkadaş eşleşecek. Bir önceki videoda değer kümesinin tümünün eşleştiği fonksiyona hangi ismi vermiştik? Bunu başka hangi şekilde ifade edebiliriz? Değer kümesinin her elemanın eşleştiğini nasıl ifade edebiliriz? Bir önceki videoda bu kavramın örten veya surjektif fonksiyon olduğunu söylemiştim. Bu videoyu yapmamın sebebi, bir önceki videoda kullanmaya başladığım terimlerle bir fonksiyonun tersinin olması koşullarını tekrar söylemekti, tekrar anlatmak, tekrar ifade etmekti. Buna göre değer kümesinin her elemanının bir x değeriyle eşleşmesine örten fonksiyon diyoruz. f örten fonksiyondur dersek bunun anlamı buradaki her şeyin eşleştiğidir. Ama birden fazla x ile de eşleşebilir. Fonksiyonun surjektif olması her x elemanının ayrı bir y elemanı ile eşleşmesini garanti etmez, garantilemez. Bu koşulu sağlamak için f'nin aynı zamanda injektif olduğunu söylememiz gerekiyor. Bunlar için daha az resmi olan terimleri de kullanabiliriz. Buna örten, şuna da birebir diyebiliriz. Şimdi bir önceki videoda kullandığımız terimlerle ters fonksiyon olması koşulunu tekrardan ifade edebiliriz x tanım kümesinden y değer kümesine eşleme olan bir fonksiyonun tersi, ancak ve ancak f fonksiyonu hem surjektif hem de injektifse vardır. Veya ancak ve ancak f birebir ve örtense f'nin tersi vardır. Bunlar değer kümesindeki her y değeriyle eşleşen tek x değeri olduğunu söylemenin süslü yolları diyelim. Her y elemanıyla bir elemana eşleşiyor. 